，深夜不再孤单，读书与你相伴。大家好，欢迎来到深夜读书。人际交往中，我们被别人夸是一件好事，但有时候却感觉不知所措，不知道怎么回复对方。如果我们不回复，会显得我们很没有礼貌；回复的不好不及时，又显得我们的情商很低，不会说话。那么我们该怎样高情商回复别人的赞美呢？学会这三种方法，让你从此可以不再害怕别人的赞美，而且会让你的朋友越来越喜欢你，收获自己的好人缘。话不多说，一起来了解一下吧。一、受人夸奖时的适当回应，谦虚的表达感谢之情。谦虚是一种美德，它能够展示出一个人谦逊的品质和低调的态度。对于受到人夸奖时的适当回应，谦虚的表达感谢之情是非常重要的。当他人夸奖我们的时候，最重要的是要真诚的表达感谢。我们可以说：“非常感谢你的夸奖，你的话让我感到十分荣幸。”这样的回应既能表达我们对别人的赞美之情，又能展示出我们的虚怀若谷。我们也可以对对方表示谦虚。我们可以说：“我认为这只是我努力的结果，还有很多人提供了帮助和支持。”这种回答不仅表达了我们的谦虚之情，还彰显了对他人的感激之情。在回应夸奖时，我们也应该尽量避免夸大其词。如果我们过于夸大自己的能力或成就，可能会给人留下自负、不谦虚的印象。因此，我们应该尽量客观地描述事实，不过分渲染，展现出真正的自我。适当的分享对方的积极影响，也是一个不错的回应方式。我们可以说：“你的夸奖给了我很大的动力。”让我更加努力和进步。这样的回答展示了我们对他人意见的重视，并表达了我们在他人的帮助下不断成长的决心。除了言语上的回应，我们也可以通过行为来表达感激之情。例如，我们可以回赠一份小礼物，或者主动提供帮助和支持。这样的行动可以让别人感受到我们的真诚以及对他们的关心和尊重。此外，也可以接受并反夸对方。当别人赞美你的时候，不要急于否定，这样会显得你的情商很低。别人都夸你了，你还否定别人？仔细想想，如果是你赞美别人，还听到不中听的话，心情是不是就没有那么美妙了？所以，面对别人的夸奖时，你可以先表示接受对方的夸奖，然后再反夸对方，这样就不会让双方都显得尴尬。当然，最好再加一点幽默感。当赞美你的人是你很熟的人的话，你不妨先对他的赞美表示感谢，然后再以一种幽默调侃的方式去回应对方。如果你能成功把对方逗笑，那么这个回应就算是非常有水平的了，别人以后也不会吝啬对你的夸奖，而且很喜欢和你交往。二、接受他人夸奖的正确态度，分享成功与他人。在人际交往中，接受他人的夸奖是一种常见的场景。夸奖不仅能提升个人自尊心，也是他人对我们努力和成就的认可。然而，如何正确、谦虚地接受夸奖却并不容易。正确的态度是分享成功与他人，将积极的影响传递给身边的人。分享成功是一种关爱和敬重他人的表现。当别人夸奖我们时，我们应该意识到，夸奖是他们对我们付出的一种肯定和赞美。我们可以通过表达感激之情。并提到与我们一同参与并付出的人，让他们也受到了认可与赞美。这样一来，我们不仅能够在个人成就中感到满足，也能够让别人分享其中的喜悦与自豪。分享成功可以激励他人追求更好的自己。当我们分享成功时，不仅仅是将自己的成就展示给别人。
，更是鼓励他人，也相信自己有能力取得更大的成功。我们可以分享自己的努力和付出的细节，鼓励他人不断努力追求目标。通过这样的分享。我们可以激发他人的内在动力，让他们相信，只要付出努力，他们也能够取得自己的成功。分享成功可以创造更加积极的氛围和合作关系。当我们谦虚地接受夸奖并分享成功时，不仅能够给别人留下良好的印象，也能够为建立良好的团队氛围做出贡献。一个积极向上的团队氛围，有利于成员之间的合作和互信。通过分享成功，我们可以带动团队成员之间的认同感和协作精神，使团队更加凝聚和高效。三、回应夸奖的正确说法，感谢对方的认可和支持。夸奖是人与人之间交流中的一种积极方式，能够增加彼此间的信任和友好感。无论是在工作场所还是生活中，我们都希望得到他人的夸奖和赞赏。当然，在回应夸奖时，我们也有一些正确的方式。当我们收到别人的夸奖时，应该真诚地表达感谢之情。我们应该学会接受并承认自己的优点和成就，而不是轻描淡写的推脱或否认。我们可以礼貌地回答：“谢谢你的夸奖。”我很高兴我的努力得到了认可。我们应该真正理解夸奖的意义和价值。夸奖不仅仅是对我们个人的肯定，更是对我们的努力和付出的认可。夸奖能够增加我们的自信心和动力，激励我们更加努力的工作和学习。所以，我们应该抓住机会，将夸奖作为继续取得进步的动力。我们也应该把夸奖与谦逊相结合。虽然夸奖是对我们的赞赏，但我们也应该保持谦虚和对他人的尊重。我们不应该因为夸奖而变得骄傲自满，而是要持续努力，不断提升自己的能力和素质。我们可以回答：“谢谢你的夸奖，我还有很多需要努力和改进的地方。”我们也可以借机向夸奖的人学习。夸奖是一次互动的机会，我们可以与对方进行交流和沟通，了解对方的观点和经验。我们可以向对方请教一些问题，学习他们在某个领域取得成功的经验和方法。这样不仅能够增进双方的关系，还能够在个人成长上获得更多的帮助和指导。我们应该记住夸奖的重要性，及时夸奖他人。夸奖是一种互惠的行为。当我们发现他人做出了杰出的表现或取得了好的成绩时，我们应该及时给予肯定和夸奖。这不仅能够让对方感到受到了认可，也能够增进我们之间的关系和友谊。在现实生活中，我们可能会遇到各种各样的夸奖，有些是真诚的。有些可能只是客套或虚伪的。不管怎么样，我们都应该以诚实和接纳的态度去回应夸奖。这样，我们不仅能够充分展示我们的自信和素质，也可以为互惠互利的人际关系建立健康的基础。让我们一起学会欣然接纳夸奖，并用真挚的话语回应，将美好的情感和赞美传递给别人。好了。那么今天的视频就到这里了，感谢您的观看，下期我们不见不散。三更有梦书当枕，千里怀人月在风。大家好，这里是深夜读书，每晚陪伴你。为了可以更好的与大家互动，现在深夜读书已经在 Facebook 开设了粉丝专业，大家可以按照图片指示去添加一下。如果有什么生活上的困苦和不觉的地方，欢迎给我们留言，让我们一起在阅读中。变得更好。
自律是解决人生问题的首要方案。李开复曾说：“千万不要放纵自己，给自己找借口，对自己严格一点。时间长了，自律便成为一种习惯，一种生活方式。你的人格和智慧也因此变得更加完美。”谷歌有位高级工程师叫马特·卡茨，他给自己定下了一个三十天改变的计划，每天做一些之前未能坚持的事。比如每天骑自行车上班，每天步行一万步，每天拍一张照片，写一本五万字的小说，不看电视，不吃糖，不玩推特，拒绝咖啡因。可以说这份计划充满了挑战性，做不到自律的人势必无法完成。但马特坚持了下来。三十天后，昔日那个肥腻的宅男工程师不见了。他开始发自内心的喜欢上了骑自行车去工作，甚至完成了在非洲最高峰屹立马扎罗山的远足。心理学家曾总结过这样的规律：自律的前期是兴奋的，中期是痛苦的，后期是享受的。但有没有发现，大部分人都在自律的中期、痛苦期徘徊太久，以至于把痛苦当作是自律？而当你自律到极致，你会发现，自律能够带给你发自内心的平静和享受，因为你知道自己在一天天的改变，自律已经变成了一种深入骨髓的习惯。少有人走的路里有这样一句话：解决人生问题的首要方案乃是自律，缺少了这一环，你不可能解决任何麻烦和困难。很多时候，不是优秀才自律。而是你自律了，才会变得优秀。你为什么不自律？为什么自律的人生可以像开了挂一样，但现实中却很少有人做得到？因为自律意味着你必须有所放弃，不能全部都要。就像你想要保持完美的体型、健康的身体，你就必须和垃圾食品说再见，你不能肆无忌惮地吃。就像你想要成为学霸，拿到奖学金。那舍友半夜三更玩游戏、谈恋爱、煲电话粥，你就不能如此放纵？就像你想要拥有自己的事业，那你必须在工作之余的时间继续研究自己感兴趣的领域。社交聚会，你要适度拒绝。这个世界上太多事情是不可能面面俱到的，你必须有所放弃。但人作为一种社会性动物，十分厌恶损失带来的阵痛感。一个人得了两千元钱和丢了两千元钱，对内心的冲击哪个更大？显然，丢钱冲击更大。真可谓相同得失，不同影响。心理学研究表明，同样的得失，失的影响的是得的两倍。由此看出，人对损失更敏感，这就是损失厌恶。基于这样的一种本性，很多人不断被他牵着鼻子走。于是，一边狼吞虎咽地吃着垃圾食品，一边幻想自己拥有八块腹肌，一边每周出去 KTV 消费，一边希望自己能够在三十岁前实现财务自由。知乎上曾经大热过这样一个回答：“既然整天不思进取、浑浑噩噩，没有半点目标可言，就不要做什么英雄式的梦，好好的甘于平庸，既要前程似锦，又要毫不费力。”你咋不上天？年轻的时候，我总以为什么都想要，到后来才发现，真正厉害的人懂得为人生做减法，知道哪些东西不该要，哪些东西即使拼了老命也要去争取的。自律其实并没有那么难，自律这件事情不仅仅局限于肉体或者是时间，更重要的是思维模式的修正和改变。只有思维转变了，才会从时间、精力、情绪和身材各个方面都形成自律思维。需要和自己的天性做斗争，对自己的欲望节制。那么，如何做到自律呢？《毅力如何培养自律的习惯》书中介绍了三种方法，分享给大家：一、设立具体目标，坚持无一例外原则。一旦给自己下了绝对不破例的原则。就不要再把能量花在一遍又一遍、无休止的自我纠结上。蔡依林从不吃任何有油的食物，甚至有三年的时间没有吃过米饭。杨丽萍为了呈现最完美的舞蹈
，几乎没有吃过一顿饱饭。刘德华为了保持身材，几十年来都保持着每天一杯酸奶的习惯。一旦你对某件事情百分之百的投入，那就不可能再有例外。事情已成定局，再也没有商量的余地。放纵如山倒，自律如抽丝。不要给自己找借口放纵，对自己严格一点。让自律成为一种习惯、原则。二，一次只完成一项任务，不要过多的消耗毅力。在改变自己的道路上，许多人会一次性给自己定下太多目标，比如半年内练出马甲线，考过某某考试，看五十本书，看美剧不需要字幕。然而，毅力就像人的肌肉一样，会产生疲劳，同时接受太多挑战，通常无法坚持下去。你在一件事上用的意志力太多，不等它恢复就投入下一件事，那么肯定会疲惫不堪。注意保存你的意志力，以便在最需要的时候使用。三，把挑战分解成小而易于管理的目标。太多人幻想着能够一蹴而就，一夜之间达成目标。当完成一个任务所需要的时间跨度很长、难度很大时，许多人容易半途而废。这个时候需要学会对任务进行分解。通往目的地的道路是由许多细小的、易于管理的步骤组成的。不要总想着毕其功于一役，慢一点，稳一点。关键在于把大目标分解成易于消化、循序渐进的小目标。自律，人生自由的必经之路。以前总觉得人生苦短，应及时行乐。今朝有酒今朝醉，人不风流枉少年。直到后来，我渐渐发现，每一个不自律的行为都会给你带来更大的痛苦。长期暴饮暴食、缺乏运动，会让你不得不为自己的健康付出代价。熬夜、打游戏、刷手机，带来的是第二天的无精打采、浑浑噩噩。没有目标，得过且过，会让你迷失方向，日渐空虚。设计师山本耀司说：“我从来不相信什么懒洋洋的自由，我向往的自由是通过勤奋和努力实现的更为广阔的人生。我要做一个自由又自律的人，靠势必实现的决心认真的活着，不要做欲望的奴隶。自律可以令我们活得更高级，成为自律的人。”婉君与朋友们共勉。好了，今天分享到这里。如果你也喜欢这篇文章，请点击订阅与分享，也可以在评论区留下你的看法，让我们一起在阅读中成为更好的自己。感谢您的收看，我们下期再见。三更有梦书当枕，千里怀人月在风。大家好，这里是深夜读书，每晚陪伴你。为了可以更好的与大家互动，现在深夜读书已经在 Facebook 开设了粉丝专业，大家可以按照图片指示去添加一下。如果有什么生活上的困苦和不觉的地方，欢迎给我们留言，让我们一起在阅读中变得更好。看到这样一段话，觉得很有道理。一个人最好的状态，莫过于眼里写满了故事，脸上却不见风霜，不羡慕谁，不嘲笑谁，也不依赖谁，只是悄悄的努力，吞下委屈，未达格局，活成自己喜欢的样子。生活不需要太多时参与，故事不需要讲给太多人听，一个人安安静静努力。慢慢靠近自己想要的生活，就足以。生活越来越舒服，人生越过越成熟，自己越活越坦然的六个迹象，来看看你中了几条。第一，明白赚钱的重要性，但不把攒钱当做唯一目的。你不必特别有钱，但一定不能特别缺钱。钱不是万能的，但手里多一点钱，真的能叫自己少吃些苦。不过，我也希望你别把攒钱当做唯一目的
，银行卡上的数字不应该成为你全部的安全感来源。这世界上除了柴米油盐，还有诗和远方的田野。不要总是低着头朝前走，偶尔停下脚步，抬头看看漫天的繁星，想想自己当下最期待的生活是怎么样的。不要忘记自己的初心。人只活一辈子，对自己不要太苛刻。在能力范围之内，给自己更好的，也是对生命的一种馈赠。第二，不害怕接近爱，也不盲目付出爱。人活在世上，总免不了经历点头之交、擦肩陌路、相遇和离别，每天都在上演。以前总想着让认识的人都喜欢自己，想和更多的人成为朋友，但随着年岁渐长，越来越不愿意做一些违心的事。待人友善是修养，独来独往是性格。你不懂我，我不怪你。淡然远之，各自安好就是。不害怕与人相处，不惧于接受谁的好感和爱意，也不会因为年龄或一些本心之外的东西选择将就一段生活。明白自己的感情很贵，不是谁都能给。如果不值得，那就算了。余生很贵，照顾好值得的人。不要将就，更别浪费。第三，比起无聊的消遣，更愿意独处和读书。看剧久了，就有种消极的空虚感；网购多了，也容易觉得生活无趣。很多快速的东西，往往都很短暂，偷走了当下的时间，却不能在心里留下深刻的印象。偶尔的放纵，可以让人感到愉悦和放松。但如果把堕落当成一种快乐，时间久了只会让自己越来越难于开始自律。没事早点睡，有空多读书。一个人的时候别浮躁，沉下心去磨一磨自己的脾气和性子。在书里见天地，便能见众生，更见自我，更让自己成为一块有棱角但不锋芒外露，有骨气但外表温柔凉润的美玉。你读过的书，走过的路，爱过的人，都会成为你人生路上的指路牌。那些也许你已经忘记了的书里的片段，其实都在指引你前行的方向。他们一定会在未来的某一个时刻，帮助你表现得更出色。第四，懂得自律才是自由的前提，并愿意为之付出努力。看过这样一段话：生活中的不如意，总比如意多。而对此的恪守、热情，恰恰也源于自身的坚韧，时刻提醒自己要自律，要保持内在的从容与安静。无论在人生的哪个阶段，都不能放弃成长。没有人能限制你人生的高度，只要你不让心受限，一切都有可能。康德说：“自律即自由，自律就是要懂得隐忍和克制，放弃一些不重要的。”坚持一些优秀的，而后才能成为自己想要的样子，获得真正的自由。坚持一件能让自己变好的事，的确不容易。打磨自己的过程，也总是充满了艰难和迷惘。但只要你在朝前走，即使最后失败，也是最难能可贵的经历。要相信，勇于大步向前走的人，总能够找到属于自己的亮光。第五。有些事得过且过，有些人该放就放。人生就像一条路，开始时我们常因懵懂而无法选择，待到结束前，回望一生，又总觉得有诸多悔恨。时光飞逝，我们必须抓紧今日，珍惜现在拥有的人和事，感恩生命馈赠的一切。得不到的不要去想它，已经失去的就赶紧放下吧。有些事得过且过，有些人该忘就忘，别因为一时的失意就沉沦放纵，也别把悲伤和难过都郁结在心里。生活不易，但你可以为自己寻找出路，保持健康的身体，培养积极的心态，从每一个当下开始，期许新的生活。最后，爱别人也要爱自己。无论遇见什么人，人生都在照常运转。无论离开了谁，生活也不能停止不前。
，不懂得爱自己的人，就算把自己感动得痛哭流涕，也无法真正拥有别人的爱。爱别人也爱自己，才能为了开心而保持微笑，为了幸福而变得坚韧。希望你也成为这样的人，眼里长着太阳，笑里全是坦荡，余生漫漫，且行且成长。好了，今天分享到这里。如果你也喜欢这篇文章，请点击订阅与分享，也可以在评论区留下你的看法，让我们一起在阅读中成为更好的自己。感谢您的收看，我们下期再见。